Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Bambu ya da latince adıyla Bambusoide, buğday giller yani Poaceae familyasından 1200 adet bitki türünü kapsayan büyük bir ailedir. Bambu adı Hindistan'ın Karnataka eyaletinin resmi dili olan Kanada dilindeki karşılığıyla bütün dünya dillerine yerleşmiştir. Asya, Afrika ve Amerika kıtalarında doğal olarak yetişen ve kışın yaprak dökmeyen bambunun hem ağaç formunda hem de çalı formunda olan türleri vardır. Bu türler üç gruba ayrılır. Otsu çalı görünümündeki bambular Polire, tropik iklimlerde bulunan ağaç formundakiler Bambuse ve ılıman iklimlerde bulunan ağaç formundakiler ise Arundinaria adı altında toplanır. En büyük bambu türleri 80 santim kalınlığa ve yaklaşık 40 metre uzunluğa erişebilir. Bambu türleri bitki dünyasının en hızlı büyüyen bitkileri olarak tanınır. Hatta bazı türler bir günde 91 santime kadar uzayabilir. Bambuların en ilginç özellikleri çiçeklenme dönemleri. Böyle ki sadece 65 ile 130 yılda bir çiçeklenen türleri vardır. Pilostakis bambusoides türü 130 yılda bir defa çiçeklenir ve sonra da ölür. Yani bambular tıpkı yüzyıl bitkisi yani agave americana gibi ölmeden önce çiçek açan bitkilerdendir. Yine ilginçtir ki aynı bambu türünün türdeşleri dünyanın neresinde ve hangi ikliminde olursa olsun aynı anda çiçek açarlar. Bu bir tür biyolojik saat mi yoksa bitkiler aralarında bir şekilde haberleşebiliyorlar mı bilinmiyor. Çeşitli tezler ileri sürülse de bu konu bilim dünyası için hala gizemini koruyor. Bambular çiçeklendikten hemen sonra ise yüksek miktarda doğum oluşturur ve bulundukları bölgedeki sıçan nüfusu da buna bağlı olarak artar. Tabi eskiden sayısı hızla artan sıçanlar dağıl ambarlarına zarar vererek bölgede açlığa ve sefahete neden oluyorlarmış. Bu nedenle bambuların çiçeklenmesi bazı kültürlerde felaket habercisi olarak kabul edilir. Bu arada tohum oluşturmayan sporla çoğalan bambu türleri de vardır. Bambu sadece sıçanlar için değil, yapraklarıyla beslenen pandaların, lemurların, çeşitli maymun türleri ve hatta filler için de besin kaynağıdır. Bambu filizleri ve tohumları insanlar tarafından da sebze emeği ya da turşu olarak tüketilebilir. Hatta Japonlar bambu turşuna akya diyorlar. Fakat bambu filizlerinin insanlar tarafından yenebilmesi için içerdiği taksifilin denen bir tür zehrin arındırılması gerekir. Bambunun bambusa, dendrocalamus ve filostakis cinsleri yenebilir. Bambunun saç, kemik ve tırnaklar için faydalı olduğu söylenir. Ayrıca depresyona iyi geldiği iddiası da vardır. Tarihte bambu, Çinliler tarafından enfeksiyon ilacı olarak kullanılmıştır. Mitler ise kısırlık, iktidarsızlık ve adet sancıları gibi cinsel hastalıklar için bambuyu ilaç olarak kullanmışlardır. Bambu pek çok işe yarayan kıymetli bir bitkidir. Bambunun hafif ama dayanıklı olan odunlarından da neler yapılmıyor ki? Bambu odunu Çin'de kızıl renkli odun nedeniyle mobilyacılıkta en çok kullanılan paduk ağacı yani terokarpus cinsleri gibi yaygın kullanılan bir odun türüdür. Ev, mobilya, çeşitli ev eşyaları, tekne, köprü, su borusu, müzik aleti yani aklınıza ne gelirse bambudan yapılabilir. Odunu daha dayanıklı hale gelebilmesi için pek çok işlemden geçirilir. Deprem ve fırtınaya dayanıklı olarak tamamen bambudan yapılmış evler olduğunu biliyor muydunuz? Belçikalı oldukça yaratıcı bir mimar olan Lüks Hayten'in bambu ağaçlarına oluşan bir ev projesi var. Sadece 3 ayda büyüyen ve 30 yıl boyunca ayakta kalabilen Doğayla tamamen uyum içinde bir eve sahip olmayı kim istemez ki? Özellikle filostakis türünün odunun diğerlerine göre ekonomik açıdan daha değerlidir. Bambu liflerinden antibakteriyel kumaş üretilebildiğini ben de yastık ve kışlık bir organ satın alırken öğrenmiştim. Bu arada hazır ev dekorasyonundan söz açılmışken hepimizin yanlış bildiği bir şeyde yeri gelmişken hemen düzelteyim. Dekoratif amaçlı olarak uzun camazolarda bambu adıyla satılan Drasenia sanderiana aslında bir bambu değildir. Kendisi zambakkiller yani Livia sefamilyasından farklı bir bitkidir. Bambudan ayrıca kağıt ve cila da üretilir. Vietnam Savaşı'nda Vietkonglar, Amerikan askerlerinin kabusu haline gelen bambudan silahlar yani bu bir tuzakları bile yapmışlar. Ayrıca Vietnam kültüründe bambu kutsal kabul edilir ve ölümle birlikte yeniden doğuşu simgeler. Bambunun farklı kültürlerdeki anlamları ise şöyle. Bambu Çin'de uzun ömrü, Hindistan'da dostluğu, Filipinler'de şansı, Japonya'da ise dürüst ve temizliği simgeler. Japonlar ayrıca yıl başında giriş kapılarına birbirine bağlı bambu dağları yerleştirerek iyi şansı evlerine davet ettiklerine inanırlar. Uzak doğuda tapınakların etrafında genellikle bir bambu ormanın yer alması, bambuların tapınakları kötülüklerden koruduklarına inanıldığı içinmiş meğer. Hindiler ise 
genç bitkiye kışın dostları adını vermişlerdir. Bunlar soğuğa dayanıklı olan çam, bambu ve erik ağacıdır. Bambunun eksi 20 santigrata kadar dayanan Farges ve Filostakis türleri bahçecilikte süs amaçlı yaygın olarak kullanılır. Gelelim bambu ile ilgili yaradılış efsanelerine. Filipinlerdeki bir yaradılış efsanesine göre dünyadaki ilk erkek ve kadın gökyüz ve okyanusun savaşının sonunda ortaya çıkan bir adada yetişen bir bambu ağacının ortadan ikiye yarılan bir dalında yeryüzüne çıkmıştır. Buna benzer bir yaratılış öyküsü de Malezya'da bulunuyor. Bir bambu ağacının altında güzel bir kadının hayallerini kuran bir adam, düşlerinden uyanıp ağacın gövdesini kırar ve içinde tıpkı düşlerindeki gibi bir kadınla karşılaşır. Havailler ise yaratıcı tanrıları Kane'nin yeryüzündeki görüntüsünün bir ohe yani bambu olduğuna inanmışlardır. Animasyon türünde filmleri sevenler için de güzel bir tavsiyem var. Prenses Kaguya'nın hikayesi adındaki 2013 tarihli animasyon 10. yüzyıldan kalan bir Japon efsanesine dayanıyor. Filmin bambu ile ilişkisini anlatmayın. En iyisi siz kendiniz izleyerek keşfedin. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.